हेलो दोस्तों ग्रेट स्पेशल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं को रिलेटेड सब क्वेरी या जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड क्वेरी तो अगर हम बात करें प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर हम सिंपल सीक्वल की भी बात करें तो एस के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ज्वाइंस या सब क्वेरी तो यहां पे सब क्वेरी जो है या तो हम बेसिक सब क्वेरी की बात करते हैं जिसमें स्केलर सब क्वेरी की बात करते हैं और साथ ही साथ जो दूसरे टाइप की क्वेरीज हैं यहां पे वो है को रिलेटेड सब क्वेरी तो को रिलेटेड सब क्वेरी होता क्या है कैसे हम इसको लिखते हैं या कैसे हम इसको एक्चुअल में इसका लॉजिक क्या है ताकि आप कोई भी अगर कॉन्सेप्ट दे दे कोई भी अगर आपको सिनेरियो दे दे तो उस सिनेरियो में आपसे अगर कोई भी को रिलेटेड क्वेरी पूछ ले या तो आपको क्वेरी को लिखना है या फिर अगर आपको क्वेरी ऑलरेडी दी हुई है तो वो आंसर क्या देगी वो आपको फाइंड आउट करना है तो इस तरीके के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको तभी समझ आएंगे जब आपको पता होगा कि को रिलेटेड नेस्टेड क्वेरी को रिलेटेड सब क्वेरी होता क्या है कैसे वो बेसिकली काम करती है तो इस वीडियो में हम विद एग्जांपल ये चीज देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं को रिलेटेड सब क्वेरी को रिलेटेड का मतलब है कि आपस में रिलेशन है किसका रिलेशन आपस में देर इज अउटर क्वेरी एंड इनर क्वेरी जैसे हम लूपिंग की बात करें नेस्टेड लूप लिखते हैं नेस्टेड लूप में क्या होता है फॉर आई इज इक्वल टू वन टू एन ब्रैकेट स्टार्ट फॉर जे इज इक्वल टू वन टू एन मतलब लूप के अंदर एक और लूप अगर हम लिखते हैं ये लूप के अंदर दो तीन बार अगर हम लूप लिखते हैं इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप यहां पे अगर हम जब क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एन नेस्टेड क्वेरी और जो इनर क्वेरी को हम बोलते हैं बेसिकली जो अंदर है और जो बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं आउटर क्वेरी तो इनर और आउटर क्वेरी में आपस में कोई ना कोई रिलेशन है कोई ना कोई को रिलेशन है That's why it is known as a correlated subquery. तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है इट इज अब क्वेरी दैट यूज द वैल्यूज फ्रॉम द आउटर क्वेरी मतलब आउटर जो क्वेरी है उसकी वैल्यू को यूज करते हैं हम इनर क्वेरी में कैसे ये देखो यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन क्या है फाइंड ऑल इंप्लॉय डिटेल्स हु वर्क इन आर डिपार्टमेंट मतलब हमें उन सारे इंप्लॉयज की सारी डिटेल निकालनी है जो किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट में अभी काम नहीं करते कोई फ्रेश फ्रेश रिक्रूटेड है या अभी उसको कोई डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं किया तो उसका डिटेल जो है आउटपुट में नहीं आना चाहिए अब अगर इस टाइप की क्वेरी आपको लिखनी है ऑल दो इसके मल्टीपल तरीके हैं आप इसको ज्वाइन से भी कर सकते हो आप इसको विदाउट को रिलेटेड क्वेरी नॉर्मल सब क्वेरी से भी कर सकते हो लेकिन को रिलेटेड क्वेरी से कैसे करना है तो सबसे पहले मैंने यहां पे इंप्लॉय टेबल बनाया डिपार्टमेंट टेबल क्योंकि अगर सीक्वल की कोई भी क्वेरी कर रहे हो ना तो आपको डमी टेबल लेने के बाद ही क्वेरी को करना तब जाके आपका आंसर डेफिनेटली सही आएगा अदरवाइज कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई मिस्टेक कर दोगे और सीक्वल प्लेसमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो भी कंपनी अगर डेटाबेस में पूछेगी तो पहली प्रायोरिटी उसकी क्या है एसक्यूएल तो उसने एसक्यूएल से ही पूछना है और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चाहे गेट है चाहे नेट का एग्जाम है चाहे आईबीपीएस पी है चाहे कोई भी एग्जाम है चाहे केवीएस है वहां पे आपको सीक्वल के ऊपर क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा तो यहां पे अगर हम बात करें इंप्लॉय टेबल में मैंने लाइक इंप्लॉय आईडी नेम एड्रेस कुछ भी आप एट्रीब्यूट ले सकते हो मैंने यहां पे कुछ एट्रीब्यूट ले लिए और डेटा ले लिया डिपार्टमेंट टेबल है उसमें मैंने डी आई डी दैट इज अ डिपार्टमेंट आई डिपार्टमेंट नेम एंड ई आई डी क्या है इंप्लॉई आई डी जो कि यहां से रेफरेंस ले रही है दैट इज अंसेप्ट ऑफ फॉरन की जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया कि फॉरन की होता क्या है कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम सिंपली बोल रहे हैं कि ये इंप्लॉय आईडी की वैल्यूज कहां से आ रही है ये प्राइमरी टेबल से आ रही है जो बेस टेबल है अब यहां पे मेरे पास क्या डेटा है कि ये देखो कुछ इंप्लॉयज है मेरे पास वन टू सेवन और यहां पर डिपार्टमेंट है डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी वन में वन है टू है थ्री है फोर है मतलब फाइव सिक्स सेवन अभी काम नहीं कर रहे या उसको कह सकते हो अभी फाइव सिक्स सेवन को कोई भी डिपार्टमेंट नहीं मिला तो यानी मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मुझे वो सारे इंप्लॉयज की डिटेल चाहिए जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं यानी वन टू थ्री फोर की मुझे पूरी डिटेल जो है वो चाहिए कि उनका नेम क्या है एड्रेस क्या है और भी अगर एट्रीब्यूट आप लेते हो तो सारी डिटेल मेरे को निकालनी है तो इसको आप सब क्वेरी से कर सकते हो या ज्वाइन से या को रिलेटेड से तो पहले हम यहाँ पे को रिलेटेड सब क्वेरी से कर रहे हैं इसको को रिलेटेड क्वेरी में हम क्या लिखते हैं जैसा कि हमने देखा कि आउटर क्वेरी से कोई ना कोई वैल्यू को हमने इनर क्वेरी के अंदर यूज करना है और दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इट इज अ टॉप टू डाउन अप्रोच या इसको आप बोल सकते हो कि पहले आउटर क्वेरी और
वेयर एग्जिस्ट एग्जिस्ट इज अक कनेक्टर मतलब जो आउटर और इनर क्वेरी को कनेक्ट करता है आप इक्वल यूज कर सकते हो ग्रेटर देन लेस देन कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हैं इफ एनी और ऑल यूज करते हैं एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट यूज करते हैं तो ये बेसिकली क्या है कनेक्टर्स हैं जो आउटर और इनर क्वेरी को कनेक्ट करते हैं तो यहां पे मैंने क्या लिखा है एग्जिस्ट एग्जिस्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट ये आपका डिपार्टमेंट टेबल है वेयर डिपार्टमेंट डॉट ई आई डी इज इक्वल टू इंप्लॉय डॉट ई आई डी तो ये पूरी एक क्वेरी है जिसमें ये वाली जो है वो आउटर क्वेरी है यहां से लेके आपकी एग्जिस्ट तक और नीचे वाली ये जो है सारी ब्रैकेट में ये इनर क्वेरी है अब देखो यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या है ये वैल्यू वाला मतलब ई आई डी एंड ई आई डी यहां से ई आई डी किसकी डिपार्टमेंट की जो कि मेरा इनर क्वेरी में यूज की है लेकिन यहां पे ई आई डी में कहा से निकाल रहा हूं इंप्लॉय टेबल और इंप्लॉय टेबल मैंने आउटर क्वेरी में लिया है तो देखो आउटर और इनर में कुछ ना कुछ कॉमन है वो क्या है इंप्लॉय टेबल तो पहला पॉइंट आपका यहां पर कवर होता है दूसरा टॉप टू डाउन इस क्वेरी को इवेल्युएट कैसे करना है कैसे ये क्वेरी इवेल्युएट होती है तो टॉप टू डाउन का मतलब है कि आउटर टेबल की या आउटर क्वेरी जो है उसके टेबल की पहली रो इनर क्वेरी की सारी रोज के साथ कंपेयर होगी मतलब इसकी एक लाइन के लिए इसकी एक रो के लिए ये क्वेरी जो है वो हर बार चलेगी आप इसको यहां से समझ सकते हो लेट से पहली रो कौन सी है वन ए डेली बाहर वाला कौन सा टेबल है इंप्लॉय तो बाहर वाले टेबल की पहली रो क्या है वन ए डेली अब वन ए डेली के लिए सिर्फ इस रो के लिए ये पूरे के पूरे टेबल के साथ कंपेयर करेगा जो इनर टेबल है इनर टेबल कौन सा डिपार्टमेंट तो यानी ये वाली जो कंडीशन है ये इस लाइन के लिए हमें पूरी की पूरी टाइम सेकेंड जो कॉल टेबल है उसके सारी रोज के साथ कंपेयर करना आपको तो देखो कैसे करोगे यहां पर मेरे पास क्या है डिपार्टमेंट आई ये आपका डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट डॉट ई आई का ये रहा डिपार्टमेंट डॉट ई आई डी मतलब टेबल नेम डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू इंप्लॉय डॉट ई आई डी तो पहली रो में क्या है वट इज एम्प्लॉय आई डी फर्स्ट रो वन तो यहां पे आप इक्वल टू वन इक्वल टू वन इक्वल टू वन इक्वल टू वन ये इस तरीके से आपको कंपेयर करना है तो देखो पहली रो वन इज इक्वल टू वन ट्रू है फॉल्स ट्रू तो आपको क्या करना है एग्जिस्ट एग्जिस्ट बेसिकली वर्क कैसे करता है ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है और उसके बेसिस पे आपको आउटपुट लिखनी है एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया आप एक बार जरूर उसको भी चेक कर लें ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट बेसिकली कैसे काम करता है तो यहां पे आपको करना क्या है वन इज इक्वल टू वन मैच कर गया तो यानी इसने क्या रिटर्न किया ट्रू मतलब इसने क्या रिटर्न किया ट्रू ट्रू का मतलब है कि यस yes, इस रो के लिए कोई ना कोई रो एग्जिस्ट करती है ये देखो पहली रो एग्जिस्ट कर गई तो यानी ये वाली आपकी ट्रू हो गई ट्रू होते ही वन ए डेली आपका आउटपुट में आएगा मैंने ऊपर ये नहीं लिखा आप मान के चलो इंप्लॉय आईडी नेम एड्रेस ऊपर है ये पूरा टेबल की फॉर्मेट में ही आपका पूरा आंसर आएगा इस तरीके से अब सेकंड रो उठाओ सेकंड रो क्या है टू बी पुणे अब टू बी पुणे मतलब सेकंड रो के लिए अगेन ये इनर क्वेरी पूरी रन होगी अब मतलब ई आई डी क्या है टू यहां पे आप क्या कर दो टू 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 तो देखो वन इज इक्वल टू टू फॉल्स टू इज इक्वल टू टू ट्रू ट्रू हो गया मतलब इसने क्या रिटर्न किया ट्रू रिटर्न किया एक भी अगर एग्जिस्ट करेगी एक भी ऐसा मत समय ना कि वन इज इक्वल टू टू फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगी नहीं पूरे को चेक करेगी पूरे को चेक करने में एक भी अगर उसको मिल गया ट्रू तो साथ के साथ उसने क्या रिटर्न करना है ट्रू एग्जिस्ट का मतलब है कि एक भी अगर एग्जिस्ट कर गई ऐसा नहीं कि सारी चेक करनी है सिर्फ अगर एक भी एग्जिस्ट कर गई मतलब कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस होनी चाहिए तो देखो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है यहां पर टू इज इक्वल टू टू है तो क्या रिटर्न किया ट्रू तो टू वैल्यू के लिए भी क्या आ गया टू तो ट्रू आते ही मैंने टू बी पुणे यहां पे प्रिंट कर दिया देन थर्ड रो थर्ड रो क्या है थ्री ए चंडीगढ़ तो यानी यहां पे क्या वैल्यू होगी थ्री 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 तो देखो इनमें से कोई मैचिंग है कहीं पे यस देर इज एक्सिस्टेंस थ्री इज इक्वल टू थ्री यानी ट्रू रिटर्न करेगा और जैसे ही ट्रू रिटर्न करेगा थ्री ए चंडीगढ़ आपका प्रिंट हो गया फोर्थ फोर बी डेली यहां पे क्या हो गया फोर यहां पे मैं फोर कट कर देता हूं और यहां पे फोर आ गया थ्री मैंने कट कर दिया फोर फोर लिख दिया तो देखो एग्जिस्टेंस है नहीं यहां पे फॉल्स फॉल्स लेकिन यहां पे ट्रू तो ट्रू आते ही यानी इसने क्या रिटर्न किया ट्रू इसने जैसे ही ट्रू रिटर्न किया किस रो के लिए चेक कर रहे थे चौथी रो के लिए तो फोर बी डेली आपका आउटपुट में आ गया देन फाइव सी पुणे फाइव सी पुणे देखो यहां पे मैंने 
फाइव कर देते हैं फाइव 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 तो हर रो के लिए आपको एग्जीक्यूट करना है तो हर रो के लिए वन इज इक्वल टू फाइव फॉल्स 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 ओवरऑल क्या रिटर्न कर रहा है फॉल्स मतलब देर इज नो एग्जिस्टेंस नो एग्जिस्टेंस तो क्या रिटर्न किया ओवरऑल फॉल्स फॉल्स रिटर्न होते हैं यानी ये प्रिंट नहीं होगा देन सिक्स डी मुंबई सिक्स डी मुंबई का मतलब है यहां पे क्या हो गया सिक्स 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 देखो कहीं पे इक्वल है कहीं पे भी इक्वल नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा फॉल्स फॉल्स का मतलब यहां पे प्रिंट नहीं करना देन सेवन ई हैदराबाद तो यहां पे क्या हो गया सेवन 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 तो देखो सेवन के लिए कहीं पे एग्जिस्टेंस है नहीं टोटल आंसर क्या आएगा रिटर्न क्या करेगा ये फॉल्स फॉल्स रिटर्न करते ही यानी ये प्रिंट नहीं करना तो आपका फाइनल आउटपुट क्या आ गई वन टू थ्री फोर उनके नेम प्रिंट कर दिए उनके एड्रेस प्रिंट कर दिए क्योंकि हमारे पास क्वेरी थी कि पूरी डिटेल इंप्लॉय की पूरी डिटेल प्रिंट करनी है जो लोग किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो देखो जो लोग किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनकी पूरी डिटेल जो है हमने फाइंड आउट कर दी क्योंकि अगर अकेला इंप्लॉय आई निकालना होता तो उसके लिए आपको ये टेबल की जरूरत ही नहीं थी अकेला इंप्लॉय आई तो आप यहां पर अगर करोगे सिलेक्ट ई आई फ्रॉम डिपार्टमेंट या सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ई आई डी फ्रॉम डिपार्टमेंट आपका आंसर आ जाएगा लेकिन मैंने पूरी डिटेल पूछा है तो पूरी डिटेल का मतलब है उसका नेम एड्रेस मोबाइल नंबर जो भी है वो यू हैव टू फाइंड ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट तो यहां पे हमने इस तरीके से जो है वो को रिलेटेड नेस्टेड क्वेरी को आपको इवेल्युएट करना है इसको और एग्जांपल हम देखेंगे फाइंड द हाईएस्ट सैलरी एन एथ हाइएस्ट सैलरी जो नेक्स्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हो कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वहां पर भी मैंने को रिलेटेड नेस्टेड क्वेरी को ही एक्सप्लेन किया थैंक यू